Hello students, welcome to one plus one channel. Next number video la 10 standard exercise 3.5 la second sum paaka porom. In the sum la pathina simplify nu kuduthirukanga. Simplify panni eduka porom, okay? Onnu mela pona videos la la paathole adhe maari dhaan. Evlo simplify panna mudiyumo namba simplify pananum. So first pathina x plus 4 by 3x plus 4 by into 9x square minus 16y square by 2x square plus 3x uh, minus 20 अभी इन कुर्तर कांगा, so नम्बर सिंपलीफाई पाने लगा माँ, first इधर पारणे x plus 4 already दे सिंपलीफाई आ रहा ये रख, so आधा पढ़े वाच का, by इधर इन पारणे 3x plus 4 by इधर ला common ये दो इल्ल ये दो में कड़े आ रहे, ये दो में पाना मिले, आधी आप पढ़े वाच का, into इप्पे इधर पाती है ना इन्हें तेरी दिन पारणे, first number पारणे 9 எந்த டேபிலிமே போகாது 9 ஓ 16 ஓ எந்த டேபிலிமே சேம் டேபிள போகாது அப்ப காமன் எதுவும் இல்லன்னு அர்த்தம் அப்ப வேற என்னதான் இத பண்ண முடியும்னு பாருங்க காமன் எடுக்க முடியல எப்பவேமே காமன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் சரிங்களா அடுத்து ரெண்டு டம் தான் இருக்கு சோ ரெண்டு டம் அப்படினாலே ஐடென்டிட்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் என்ன ஐடென்டிட்டினு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வந்திருக்கு பாருங்க ஸ்கொயர் வந்துட்டு மைனஸ் வந்திருக்கு இதுவும் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு அதாவது a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் அப்படினு அப்ளை பண்ணலாம் என்னதுனா a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a plus b into a minus b இந்த ஐடென்டிட்டி தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்க வந்து a ஸ்கொயர் அப்படினா ஒரே ஒரு டம்க்கு தான் ஸ்கொயர் இருக்கணும் அதாவது ஹோல் டம் ஸ்கொயர் இங்க பாத்தீங்கன்னா x க்கு மட்டும் தான் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப 9 க்கும் ஸ்கொயர் வர மாதிரி ஏதாவது பண்ணனும்னா 9 ஸ்கொயர் னு போட்டுக்க கூடாது 9 ஸ்கொயர் வந்து 81 ஆயிடும் நமக்கு 9 தான் இங்க வரணும் அப்ப எந்த நம்பர் ஸ்கொயர் போட்டா 9 வரும்னு பாத்தீங்கன்னா 3 அப்போ 3 ஸ்கொயர் வருமா அப்ப அத நான் என்ன எழுதிக்கறேனா 3x தான் ஹோல் ஸ்கொயர் னு डायरेक्टली எழுதிக்கிறேன் ஏனா இங்க என்ன வரும்னா 3 ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் னு வரும் அப்ப 3x தான் ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதா அடுத்து மைனஸ் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் பட்டால் சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் அதை நான் டேரெக்டாக ஃபோர் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஆயிடுச்சா இப்போ நம்ம இந்த ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை அடுத்து கீழே என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபேக்டரைஸ் தான் பண்ண முடியும் வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது கரெக்டாக இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாமா இது எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் அதாவது டூ இருக்கு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டீன் வரும் அடுத்து இந்த நடுவில் உள்ள த்ரீயை தூக்கி அப்படியே போடுங்க இப்போ ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி வரணும் ஆடோ சப்ராக்டோ ஏதோ பண்ணால் த்ரீ வரணும் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எயிட் ஃபைவ் ஜார் தான் கரெக்டாக இருக்கும் எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் த்ரீ வரும் இப்போ சைனுக்கு வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பரை ஓகே பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சைனுக்கு வாங்க இப்போ சைன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் வரணும் அப்போது இதில் ஏதோ ஒன்று மைனஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்ன்னு வரும் இப்போ இங்கே எதுக்கு ப்ளஸ் எதுக்கு மைனஸ் கொடுக்கறதுன்னு இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது அதாவது இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணால் தான் த்ரீ வரும் அப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு நம்பர் ப்ளஸ் ஆகவும் ஏதோ ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஆகவும் இருந்தால் தான் சப்ராக்ட் பண்ண முடியும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் தானே எடுத்து போடுவோம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ்ஸு சின்ன நம்பருக்கு மைனஸ்ன்னு அர்த்தம் இப்போ சைன் கொடுத்துட்டோம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதை மைனஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் த்ரீ வருதா இதை மண் இன்ட்டூ பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி வருதா ஓகே கரெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் போன வீடியோலலாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே கோஎஃபிஷன் வந்து போன சம்லலாம் ஒன் தான் இருந்துச்சு அதனால் என்ன பண்ணோம் x ப்ளஸ் எயிட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டேரெக்டாக எழுதிக்கிட்டோம் இந்த சம்ல அப்படி எழுத முடியாது ஏன்னா கோஎஃபிஷன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி கோஎஃபிஷன் டூ இருக்குது ஒன்னை தவிர வேறு எந்த நம்பராக இருந்தாலுமே டேரெக்டாக எழுதக்கூடாது எப்படி எழுதணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ரெ போன ரெண்டு மூணு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த சம் வந்தால் சொல்கிறேன் அந்த சம் வந்தால் சொல்கிறேன் தான் வந்துருச்சு அந்த சம் இப்போ சொல்லிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மை அப்படியே எழுதிக்கணும் லாஸ்ட் டேர்மையும் அப்படியே லாஸ்ட்டில் எழுதிக்கோங்க இந்த நடு டேர்ம் தான் இப்படி பிரிஞ்சிருக்கு கரெக்டாக அந்த த்ரீ எக்ஸ் தான் இப்படி பிரிஞ்சிருக்கு எப்படி பிரிஞ்சிருக்கு ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஆகவும் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகவும் பிரிஞ்சிருக்கு இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்கோ அதை அப்படியே இ
3 x plus 4 y into இது நம் identity side by side நான் அப்படே பண்டுறேன் ஒன்னும் நான் எடுத்து பண்ணில் அப்படே பண்டுறேன் side by side okay வா இது நம் identity use பண்ணிலாமா என்ன பண்ணிலாம் a plus b into a minus b a க்கு பதிலா 3 x b க்கு பதிலா 4 y அப்பேன் வரும் 3 x plus 4 y into 3 x minus 4 y okay by இப்ப இதுக்கு வாங்க பார் பண்ணிட்டேன் அ ஏனா 2 1 8 2 table போகும் அடுத்து இங்க x2 இருக்கு இங்க x இருக்கு அப்பா ரெண்டுத்தில் x இருந்ததா பேர் எது சின்ன பவரா அது common நார்த்தும் அப்பா x நான் வெளி எடுத்துடேன் மீதி இதில் என்ன இருக்கின் பாருங்க வெரும் ஒரே ஒரு x நான் இருக்கு plus 8 sorry plus 4 கரட்டா புரிதா அடுத்து இப்ப இதில் இரண்டுத்தில் common பாத்தீங்கன என்ன 5 எடுக்கும் இப்பு decide பண்ணும் minus 2த்திலியும் இருக்கா அப்பு minus இயும் வெளி எடுத்திருக்கிறேன் இல்லை எனக்கு உங்களுக்காது புரியில்லை அப்படினா எப்பலா இங்க minus வருதோ அப்பலா minus வெளி எடுத்துருனும் நருத்தும் okay எப்பலா இந்த நடுவில் அடுத்த pair இரண்டு pair ஓட common நான் வெளி எடுக்கும் போது இங்க minus இருந்தாலே minus வெளி எடுத்துருனும் இங்க plus இருந்தா plus போட்டுக்கோங்க minus இருக்கிறதுனால minus வெளி எடுத்தனா என்ன ஆகும் பாருங்க இந்த minusல உள்ள term வந்து plus சாய்டும் இந்த minusல உள்ள term உம் plus சாய்டும் 5 நான் வெளி எடுத்தல்ல அப்பா இங்க மீத் என்ன இருக்கு x நான் இருக்கு இது 5 4s are 20 ரெண்டுமே minusல இருந்தது plus சாய்டுச்சு minus நான் வெளி எடுத்துடல்ல இப்பு நீங்க multiply பணி பாருங்க இத்தான் வரும் இப்ப பத்தினா first 3 term உள்ளது 4 term ஆச்சு இப்ப 4 term உள்ளது 2 term ஆயிடுச்சு கரட்டா இது ஒரு term இது ஒரு term இன்னும் முடியில் sum factorization எப்ப முடியும் இந்த மாறி product of terms இருக்கணும் 2 term productல இருக்கணும் அப்பதான் வந்து factorization முடுந்துச்சு நர்த்தும் இப்போ இது ஒரு term இது ஒரு termல பாத்திங்கனா x plus 4 x plus 4 common ஆருக்கா அப்பனா அதை வெளி எடுக்கப் போகிறேன் அப்போ என்ன வரும் x plus 4 into 2x minus 5 இங்க போடும் பாருங்க x plus 4 common வெளி எடுத்துட்டனா மீதி இந்த termல இருக்கிறது 2x மீதி இந்த termல இருக்கிறது minus 5 இப்பதான் factorization முடுந்து இருக்கு நர்த்தும் product of terms வரணும் இந்த step தூக்கி நான் அப்படை பின்னாடி போடப் போகிறேன் இதை தூக்கி அப்படை பின்னாடி இதுக்கிறேன். 2x minus 5 தான் என்னது balance இருக்குது இது நம் எதுமே பண்ண முடியாது this is the answer சிலப்பிர் என்னத்திரமா பண்ணு வாங்க okay x x cancel பண்ணு 2 1s are 2 2 2s are 4 போடு தப்பு minus இருக்குல எப்ப cancel பண்ணும் multiplication இருந்தா மட்டு நான் cancel பண்ணும் மத்தப்படி அப்படை விட்டுரணும் okay so this is the final answer okay நல்லா உங்களுக்கு clear understand ஐருக்கும் நானைக்கிறேன் முன்னாடி வீடியோலாம் பாருங்க, exercise sums வந்து continuous ஆ பாருங்க, அப்பதாம் புரியும், சரிங்களா? அடுத்த சம் பாத்திரலாம். okay, அதையும் வருதாம், இங்கு பாருங்க, x cube minus y cube by 3x square plus 9xy plus 6y square into x square plus 2xy plus y square by x square minus y square அப்படின் குடுத்திருக்காங்க. இது என்னலாம் பண்ணம் முடியும் பார்க்கலாம் இது பார்த்தலி திருது a cube minus b cube identity இதுமும் a square minus b square identity இத பார்த்தாலும் திருது a square plus 2ab plus b square a plus b the whole square apply பண்ணலாம் இதுக்கு இது மட்ட என்ன பண்டதுன் பார்ப்போம் okay first identityல் நான் அப்படி apply பண்ணிடவா a cube minus b cube அனா இங்க x y இருக்கு அப்பாதுதான் apply பண்ணும் formula என்னது x minus y into x square plus x y plus y square correct by இது என்ன பண்ணிலான் பாருங்க 3 common ஆருக்கா என்ன இதும் 3 table வரும் இதும் 3 table வரும் இதும் 3 table வரும் அது எடுத்திரில்லாம் அதில் வெளியே மீதி இதில் என்ன இருக்கு x square இதில் என்ன மீதி இருக்கு plus 3xy plus இதில் என்ன மீதி இருக்கு 3 2s are 6 2y square எடுத்திரில்லாம் common ஆ வெளியே எடுத்திரில்லாம் okay next into இது வந்து நான் identity use பண்ணிடவா direct என்னது a plus b the whole square அனா இங்க xy இருக்கு அப்பா x plus y the whole square நர்த்தும் 
பை இப்போ இது என்ன பண்ணலான்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்னு அர்த்தம் கரெக்டாக அடுத்து இப்போ எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பார்த்துருங்க இங்கே எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மட்டும் தான் கேன்சல் ஆகுது அதே மாதிரி இதுவும் கேன்சல் ஆகும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயும் கேன்சல் ஆகும் ஆனால் மீதி ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இங்கே இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்குல்ல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு அர்த்தம் இது அப்போ ஒன்று தான் கேன்சல் ஆச்சு மீதி ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் நான் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மட்டும் இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகே மேலே கீழே ஒன்றுமே இல்லை பை ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கணும் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டோம் சிம்பிளிஃபைல தான் இருக்குது இதை வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எழுத முடியாது ஏன்னா இங்கே டூ இல்லைல்ல அப்படியே விட்டுருங்க இது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் தான் பண்ணணும் நோ அதர் கோ ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணலாமா ஏன்னா மூணு டேர்ம் இருக்குல்ல மூணு டேர்ம் ஸ்கொயர் இருந்தாலே மூணு டேர்ம் இருந்தாலே ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து டூ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே நடுவில் உள்ள த்ரீயை தூக்கி அப்படியே போடுங்க இப்போ எந்த நம்பர் இது பண்ணால் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ போடலாமா ஏன்னா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே எப்படி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மு ஒரு எக்ஸ் டேர்மு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கணும் இங்கே ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இங்கே கோஎஃபிஷன் ஒன்று இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதிக்குவோம் இப்போ இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு எக்ஸ் ஒய்னு அதனால் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி டைரெக்டாக தூக்கி எழுதிட முடியாது எப்படி எழுதணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸ்லிட்டிங் த மிடில் டேர்மே பண்ணலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்படியே பை த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கலாம் இதை எப்படி எழுதணும்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் லாஸ்ட் டேர்மையும் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஓகே இந்த மிடில் டேர்ம் தான் இப்படி பிரிஞ்சிருக்கு அதாவது எக்ஸ் ஒயின் இருக்கு அப்போ டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒய் அந்த மாதிரி போடணும் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒய் புரியுதா இன்டு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ மூணு டேர்ம் இருந்தது நாலு டேர்ம் ஆகிடுச்சா ஸோ ரெண்டு ரெண்டு டேர்மாக பேர் பண்ணிக்கலாம் பேர் பண்ணி இதில் உள்ள காமன் வெளியே எடுக்கணும் இதில் உள்ள காமன் வெளியே எடுக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் இதை வந்து செப்பரேட்டாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் மேலே உள்ளதெல்லாம் அப்படி தான் எழுதணும் பை த்ரீ இன்ட்டூ இப்போ இதில் காமன் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸு மட்டும் தான் காமன் கரெக்டாக ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மட்டும் காமன் வெளியே எடுத்துடுறேன் எக்ஸ் இன்ட்டூ மீதி இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் இதில் மீதி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஒய் அப்படி எழுதிக்கலாமா நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் இப்போ இதில் என்ன காமன் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒய் இந்த ரெண்டு இதுலேயும் ஒய் காமனாக இருக்குது அப்போ வெளியே எடுத்துடலாம் மீதி இங்கே இருக்கிறது எக்ஸு ப்ளஸ் இதில் மீதி இருக்கிறது 2y ஒய் எழுதிடலாமா இப்போ பார்த்தீங்களா நாலு டேர்ம் இருந்தது ரெண்டு டேர்ம் ஆகிடுச்சு இதை விடுங்க இந்த த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதை ஹோல் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இன்டூ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போது பை ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு டேர்ம் இருந்தது ரெண்டு டேர்ம் ஆகிடுச்சு இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது அப்போ வெளியே எடுத்துட்டால் என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு மீதி இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகே ஃபேக்ட்ரைசேஷன் அப்போ தான் முடிஞ்சிச்சு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸாக எழுதணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரைசேஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே பை த்ரீ இது என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகே இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இந்த பை ஒன்று அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இப்போ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ணிக்கலாமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னா இது மட்டும்தான் இருக்குது இது எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படி எழுத வேண்டியதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்
ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் டில் தென் பை ஸ்டூடெ